இப்போ நம்ம ஜிஎஸ்எல்வி த்ரீ வந்து சமீபத்தில் தான் பயன்படுத்தணும் சந்திராயின் ஒன்றில் கூட அதை பயன்படுத்த முடியாத ஒரு நிலை இருந்துச்சு இந்த ராக்கெட் இப்போ எல்விஎம் த்ரீயாக எம் ஃபோராக உருவெடுத்துருக்கிறது இது எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த ஒரு ராக்கெட் சார் இது அடுத்த ஸ்டேஜில் இன்னும் எவ்வளோ டெவலப் பண்ண வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது சார் எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை இது வந்து ஃபோர்த்து லான்ச்னு நினைக்கிறேன் நம்ம பிஎஸ்எல்வினா ஒரு ஐம்பது அறுபது நமக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அது வந்து ரிலேபிலிட்டி ஹை ரொம்ப ஹை இதுக்கு ரிலேபிலிட்டி இன்னும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்படணும் பட் ஆனால் ரீசனபிளி குட் இதை முதல்ல இதனுடைய ரிலேபிலிட்டியை நம்ம வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இதனுடைய ஃபர்தர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் அது சிஸ்டமேட்டிக்காக தான் சார் பண்ண முடியும் எல்லாமே வந்து இதெல்லாம் எகைன் ஐ டோல் யூ இட் இஸ் ஹைடெக் ஏரியா ஹை ரிஸ்க் ஏரியா நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ஒரு பின்னை சேஞ்ச் பண்ணணும்னா கூட நூறு தடவை யோசிக்கணும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் வச்சுருக்கோம் நாங்கள் எது சேஞ்ச் பண்ணாலும் இட் ஹஸ் கோ த்ரூ ஏ சேஞ்ச் போர்டு கான்ஃபிகரேஷன் போர்டு அது அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு வந்து இந்த என்ஜின் இந்த இந்த கான்ஃபிகரேஷன் அப்படியே தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கான்ஃபிகரேஷன் மாறணுமானா மாடியூல் மாறணும் இப்போ த்ரஸ்டர் வந்து மாறணும் த்ரஸ்டர் வந்து இப்போ உதாரணமாக தே மே பி டெவலப்பிங் லாக்ஸ் அண்ட் மீத்தேன் லிக்விட் ஆக்சிஜன் அண்ட் மீத்தேன் அந்த இது வந்ததுன்னா வேறு ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஆகும் அல்லது சி டுவெண்ட்டிக்கு பதில் வந்து ஹையர் த்ரஸ்டில் உள்ள க்ரையோஜினிக் என்ஜின் வந்ததுன்னா இன்னொரு சிட்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் வரும் பட் ஆஸ் சச் இப்போதைக்கு இந்த கான்ஃபிகரேஷனில் நம்ம வந்து ஃப்ளை பண்ணதுக்கு பார்க்குறோம் இந்த க்ரையோஜினிக் என்ஜின் வந்து நம்ம நீண்ட ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு என்ஜின் அதில் இப்போ அடுத்த கட்ட டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது எப்படி மேம்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த க்ரையோஜனிக் என்ஜினை வந்து நம்ம தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்துகிறது போதுமானதாக இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா சார் சார் இட்ஸ் அ மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் நீங்கள் வந்து இந்த இந்த டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து மீத்தேனை வந்து யூஸ் பண்ணலாங்கிறது இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் இந்த கண்ட்ரி நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம் நமக்கு வந்து அது வந்து இது வரைக்கும் சாதிச்சிட்டோம்னு சொல்ல முடியாது ஸோ எல்லா எல்லா பாசிபிலிட்டியும் நம்ம பார்ப்போம் இப்போது உதாரணமாக நான் படிக்க படிச்சுட்டு இருக்கிற காலத்திலேயே ப்ரின்ஸ்டன்லேயே வந்து அந்த சமயத்திலேயே லிக்விட் ஆக்சிஜன் இதில் வந்து போரான் இன்ஜெக்ட் பண்ணி அதில் தான் ஹையர் ஸ்பெசிஃபிக் இம்பல்ஸ் வர முடியுமான்னு பார்த்தாங்க பட் அப்போ வந்து இட் வாஸ் எக்ஸ்ப்ளோடிங் ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா டெக்னாலஜிக்கல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ஆர் இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் வில் ஆல்வேஸ் கம் சரி இதில் வந்து இந்த இங்கே இருந்து நம்ம விண்வெளிக்கு போகணுமானா இவங்க உங்களுக்கு தேவை உந்து விசை அந்த உந்து விசையை தரக்கூடிய எந்த காம்பினேஷன் ப்ரொப்பலண்ட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஓகே ஆனால் ஹையர் ஸ்பெசிஃபிக் இம்பல்ஸ் அதாவது எனர்ஜி கண்டென்ட் கூடுதல் இருந்தால் குறைஞ்ச வெயிட்டை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் போக முடியும் இதான் இன்றைக்கி நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய போராட்டம் இதில் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏன் லிக்விட் ஆக்சிஜன் லிக்விட் ஹைட்ரஜன் வருது அப்படின்னா அதுதான் காரணம் பட் அதே சமயத்தில் இப்போ லிக்விட் ஹைட்ரஜன் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லிக்விட் ஹைட்ரஜன் வந்து வாட்டர்லெஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கலர்லெஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பட் ஹைலி எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஸோ ஹேண்ட்லிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ் வரும் இதெல்லாம் ஒரு அங்கே அங்கே உள்ள விஷயங்கள் இப்போ நாம் வந்து இப்போ ஐஎஸ்ஆர்ஓவில் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக சொல்லிடலாம் க்ரையோஜெனிக் அந்த க்ரையோஜெனிக் பண்ணும்போது அதில் வரக்கூடிய அந்த ரிஸ்க் எலிமெண்ட்டெல்லாம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இது வரைக்கும் எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் வந்திருக்கா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கா அப்படின்னா அது வந்து ஈஸியாக நடக்கிறது மாதிரி இல்லை அது வந்து ஒரு எங்களுடைய பார்ட் ஆஃப் அவர் டியூட்டி அது வந்து வி மஸ்ட் என்ஷுவர் தட் எல்லா சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸும் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் எல்லா ஸோ இது வந்து நம்ம இப்போ நம்ம கண்ட்ரி வந்து ஒரு டெமோக்ரட்டிக் கண்ட்ரி சார் இதில் வந்து நல்லது நடக்கிற வரைக்கும் ஓகே எங்கேயாவது ஒரு சின்ன ஒரு மிஸ்டேக் வந்துருச்சுன்னா அதை பற்றி ஹோவன் கிரை வந்து எக்கச்சக்கமாக எல்லா இடத்துலேருந்து வரும் பட் அதெல்லாம் நம்ம ஆன்சர் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ உதாரணமாக சந்திராயன் டூ ஃபெயில் ஆன போது கூட எத்தனை கிரிட்டிசிசம் வந்தது அதனால் இது வந்து பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் ஸோ லெட் அஸ் ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட் and uh, tomorrow's launch i hope it will go through well because we have made all the corrections which are foreseeable from the failure adile koodama vera edhu varadu apdinu edirpaarpom keep the fingers crossed and i think you should uh, also pray for the success of this because it makes all the difference idunudaiya outcome makes all the difference idile vande மக்களுக்கும் உங்களை மாதிரி உள்ள
in praying for the success of this mission. Uh, Varthikar, sir. Varthikar, thank you.